ஐரிவில் டெக் தமிழ் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் ஒரு புது லேப்டாப் இல்லை டெஸ்க்டாப் பிசி வாங்க நினச்சாலோ இல்லை ஆல்ரெடி நாம் யூஸ் பண்ணிட்டுருக்க சிஸ்டம் அப்கிரேட் பண்ண நினச்சாலோ நம்முடைய சிஸ்டம் ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கன்சிடர் பண்ணுறது ரேம் அதாவது ரேண்டம் அக்சஸ் மெமரி ரேமுக்கு நம்ம இவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்க காரணம் நம்முடைய சிஸ்டமில் ஹை ஹண்ட்ரட் மதர் போர்ட் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு ஹார்ட் ட்ரைவ் இருந்தாலும் சிஸ்டம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்பீடை மேனேஜ் பண்ணுறது ரேம் தான் முக்கியமாக மல்டி டாஸ்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதாவது ஒன்றுத்துக்கும் அதிகமான அப்ளிகேஷன்ஸ் இல்லை ப்ரோக்ராம்ஸை ஒரே நேரத்தில் எந்த தடங்களும் இல்லாமல் ஸ்மூத் அண்ட் ஃபாஸ்ட்டாக ரன் பண்ண உதவியாக இருப்பது ரேம் தான் ஸோ உங்கள் சிஸ்டம்கான ரேமை சூஸ் பண்ணும்போது ரேம்கான ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் நீங்கள் என்னென்னலாம் கன்சிடர் பண்ணணும் என்ற கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் இன்னும் நம்முடைய ஐர்வில் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அதனோட பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்ம சேனல் அப்லோட் பண்ணுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ஸோ வாங்க இன்னிக்கான வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ரேமை சூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் கன்சிடர் பண்ண வேண்டிய முதல் விஷயம் ரேம் மெமரி ரெண்டு ஜிபி ரேம் ஒரு சிஸ்டமுக்கு போதுமானதான்னு கேட்டிங்கன்னா பேசிக் யூசேஜுக்கு போதுமானது பட் மல்டி டாஸ்கிங்க்கு கண்டிப்பாக ரெண்டு ஜிபி சூட் ஆகாது பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஸ்பீட் லேக் ஆகும் நாலு ஜிபி ரேம் இப்போ வர மோஸ்ட் பட்ஜெட் டெஸ்டாப்ஸ் அண்ட் லேப்டாப்ஸில் பார்க்கலாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற பேசிக் கேம்ஸ் ஃபோட்டோ எடிட்டர் வீடியோஸ் அண்ட் ஃபோட்டோஷாப் போன்ற செமி லார்ஜ் ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கான பெர்ஃபார்மன்ஸ் நாலு ஜிபி ரேமில் பேலன்ஸ் அண்ட் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் எட்டு ஜிபி ரேம் மிட் ரேஞ்சில் இருந்து ஹை ஹண்ட்ரட் லேப்டாப்ஸ் அண்ட் டெஸ்டாப் பிசியில் பார்க்கலாம் நீங்கள் ஹெவி கேமராக இருந்தால் கண்டிப்பாக அட்லீஸ்ட் எட்டு ஜிபி ரேம் உங்க சிஸ்டம்ல இருக்கணும் அப்பதான் சிறந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் கிடைக்கும் அண்ட் இது விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மற்றும் ஆஃப்டர் எஃபெக்ட் ப்ரீமியர் ப்ரோ போன்ற வீடியோ எடிட்டிங் டூல்ஸ் யூஸ் பண்ண பெர்ஃபெக்டா இருக்கும் அதே போல ஒரே நேரத்தில் கேம்ஸ் அண்ட் வீடியோ ஸ்ட்ரீம் பண்ணவும் எட்டு ஜிபி ரேம் போதுமானது பட் பதினாறு ஜிபி முப்பத்தி ரெண்டு ஜிபி ஆப்ஷனும் இருக்கு ஸோ இதுல இன்னும் நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் நீங்க எதிர்பார்க்கலாம் அடுத்ததான் ரேம் டைப்ஸ் ஸோ ரேமில் எஸ்டிஆர் டிடிஆர் டிடிஆர் டூ டிடிஆர் த்ரீ டிடிஆர் ஃபோர் என்ற ஐந்து டைப்ஸ் இருக்கு இதில் எஸ்டிஆர் அண்ட் டிடிஆர் என்றது பழைய டெக்னாலஜி இதை பழைய கம்ப்யூட்டர்ஸில் தான் பார்க்க முடியும் டிடிஆர் டூ என்றது ரெண்டாயிரத்தி மூணில் மேனுஃபேக்சர் பண்ண கம்ப்யூட்டர்ஸில் வந்தது ஒரு சில கம்ப்யூட்டர்ஸில் இப்போ பார்க்கலாம் டிடிஆர் த்ரீ ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் இன்ட்ரடியூஸ் ஆச்சு மோஸ்ட்லி நாம் யூஸ் பண்ணுற கம்ப்யூட்டர்ஸ் டிடிஆர் த்ரீ டைப்பில் தான் இருக்கும் அண்ட் இதற்கு அடுத்து ரீசெண்டாக வந்தது தான் டிடிஆர் ஃபோர் ரேம் ஸோ இப்போ வர டெஸ்டாப் பிசி அண்ட் லேப்டாப்ஸில் இதை பார்க்கலாம் இந்த ஒவ்வொரு ரேம் டைப்லேயும் ப்ரீவியஸ் வெர்ஷன்ஸை விட அதுக்கடுத்து வந்த டைப்ஸோட ஸ்பீட் வோல்டேஜ் லேட்டன்சி எல்லாம் அட்வான்ஸ்டாக இருக்கும் ஸோ இதில் எது நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்குதோ அதை சூஸ் பண்ணி வாங்கலாம்னு நினைக்க வேண்டாம் இந்த ரேம் டைப்ஸ் ஒன்றும் உங்கள் கம்ப்யூட்டர் மதர் போர்டை தான் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் அண்ட் டிடிஆர் ஸ்லாட்ஸும் ஒன்று ஒன்றுத்துக்கு வேறுபடும் ஸோ ஆல்ரெடி உங்கள் சிஸ்டமில் இருக்க ரேமை ரீப்ளேஸ் பண்ண போறீங்கன்னா உங்கள் மதர் போர்டுக்கு எது சூட் ஆகும்னு உங்கள் மதர் போர்ட் மேன்வெல்லையோ இல்லை சிஸ்டம் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லேயோ செக் பண்ணிவிட்டு மாற்றுங்க அடுத்ததாக ரேம் ஃப்ரீக்வன்சி ரேம்கான ஃப்ரீக்வன்சியை கன்சிடர் பண்ண வேண்டியதும் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ரேம் ஃப்ரீக்வன்சியும் உங்கள் மதர் போர்டை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் அதாவது உங்கள் மதர் போர்ட் ஃப்ரீக்வன்சியை விட நீங்கள் வாங்குகிற ரேமோட ஃப்ரீக்வன்சி அதிகமாக இருக்கணும் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வாங்குகிற ரேம் ஃப்ரீக்வன்சி எட்நூறு மெஹாட்ஸாக இருந்து உங்கள் மதர் போர்ட் மினிமம் ஃப்ரீக்வன்சி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி மூணு மெஹாட்ஸாக இருந்தால் அதை நீங்கள் வாங்குகிற ரேமையும் டேமேஜ் பண்ணும் அண்ட் உங்கள் மதர் போர்டையும் டேமேஜ் ஆகும் ஸோ நீங்கள் வாங்குகிற ரேம் ஃப்ரீக்வன்சி உங்கள் மதர் போர்ட் ஃப்ரீக்வன்சியை விட அதிகமாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு வாங்குங்க கடைசியாக இதையும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க உங்கள் மதர் போர்டில் மல்டி ரேம் ஸ்லாட் இருக்கும் ஒரு வேளை உங்ககிட்ட ஆல்ரெடி ரெண்டு ஜிபி ரேம் இருந்து அது பத்தாமல் எக்ஸ்ட்ரா ரேம் ஆட் பண்ணணும்னு இருந்தீங்கன்னா மதர் போர்ட் ஸ்லாட்டில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ரேம் அதாவது ஒரு ஸ்லாட்டில் டிடிஆர் த்ரீ ரேமையும் இன்னொரு ஸ்லாட்டில் டிடிஆர் ஃபோர் ரேமையும் இன்சர்ட் பண்ணாதீங்க அது உங்கள் ரேமோடு சேர்த்து உங்கள் மதர் போர்டையும் டேமேஜ் ஆகும் அடுத்ததாக இரண்டு ஸ்லாட்டில் ஒரே டைப் ஆஃப் ரேம் அதாவது இரண்டு ரேமுமே டிடிஆர் த்ரீ டைப்பில் இருந்தாலும் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்பீடு உள்ள ரேமை இன்சர்ட் பண்ணாதீங்க பிகாஸ் உங்கள் மதர் போர்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதிக ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்பீடு உள்ள ரேம் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டு ஸ்லோ ஃப்ரீக்வன்சி ஸ்பீடு உள்ள ரேம் லிங்க் பண்ணி விட்டுடும் ஸோ நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ரேம் ஆட் பண்ணியும் வேஸ்ட் ஆகிடும் ஸோ நான் கொடுத்த ரேம் குறித்த தகவல் உங்களுக்கு